வணக்கம் டாக்டர் இது இங்க இந்த ஊர்ல இந்த சமயத்துல இந்த பருவ மாற்றம்னால மரத்துலாம் இலைகள்லாம் இப்பதான் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஊர்ல நிறைய பேருக்கு காமனா இந்த போலன் அலர்ஜி அப்படின்ட்டு அலர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஒரு மாசத்துல கண்ணு மூக்கு தும்மல் காலையில நிறைய தும்மல் இல்ல வந்து கண்ணு ஃபுல்லா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த களி பயங்கரமா எனக்கு நசியம் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் போலன் அலர்ஜி அந்த ஆயில் பாத்துக்கும் நசியம் செஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த போலன் உள்ள போகாத மாதிரி தடுத்துக்கும் மேபி இது உள்ள போயிட்டு ஹிஸ்டமின் செக்ரியேஷனை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல நம்ம அங்க இருந்து பார்த்தாதான் அதனுடைய சூழ்நிலை நமக்கு தெரியும் இங்கேயும் மகரந்தம் வெளியேறக்கூடிய அந்த ஏப்ரல் மேல டஸ்ட் அலர்ஜி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அது ஒத்துக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா வெளியில எல்லாமே இருக்கும் உங்க உடம்ப அதற்குள்ளர ஆஹ் அடாப்ட் பண்ணிக்கீங்க அதுக்கு தக்கன மாற்றிக்கொள்வதுதான் சரியான முறை நீங்க வந்து அது இப்படி வருது அப்படிங்கறதுனால உடனே நம்ம தடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வேற எந்த மெத்தடும் நான் அடிக்கடி நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்க உடம்புல இசமின் சக்குவேஷன் கொஞ்சம் அது அது யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்னு நான் சொல்றேன் இசமின்னா எமோஷனல் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய இசமின் சக்குவேஷன் அதிகமா இருக்கும் தோஸ் வரந்த கடகராசி அண்ட் ரிசபராசி அண்ட் மீனராசி இந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எமோஷனலான பீப்புள்ஸா இருப்பாங்க ஸோ அந்த எமோஷனலான பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து உணர்வு அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க இல்லையா அதே போல அவங்களுக்கு உள்ள உடம்புலயும் கிஸ்மின் அலர்ஜிக் செக்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப தொந்தரவான ஒரு காலகட்டமா தான் இருக்கும் பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது இருக்கு அப்படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா அஹ் முறையான எண்ணெய் குளியலும் அதே மாதிரி கண்களுக்கு அஞ்சனம் விடுவதும் அந்த நசியம் சொன்னீங்களா ஒன்றரை மாசத்துக்கு ஒரு டைம் நசிய விடுறது இந்த சீசன்ல நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் நம்ம விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து நீங்க கடந்து போகலாம் ரொம்ப பிரச்சனை வருதுன்னா பிப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் கூட விட்டுக்கலாம் உங்க தேகத்துக்கு பிறகு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வீட்டுக்குள்ளயே வளர்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் எங்களுக்கு இருக்கு சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏடிஹெச்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து எல்லா மோஸ்ட்லி ஆல் ஓவர் கிட்ஸ் இங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்படுறேன் ஸோ அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்சி ஃபோக்கஸ் டெஃபிஷியன்சி அந்த பிரெயின் ஃபாக் ஸோ இதுக்கெல்லாம் சித்தால ஏதாவது தீர்வு இருக்குங்களா இல்லை என்ன மாதிரி நாங்கள் வீட்டில இருந்தே என்ன குழந்தைகளுக்கு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி மேடம் இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபாரின் இந்தியாவிலையும் சீக்கிங் அட்டன்ஷன் இஸ் நவ் டேஸ் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ இப்போ அந்த இந்த கேஜெட்டோட மொபைலு அந்த வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய தொந்தரவுகளாக பாக்குறோம் ஆஹ் இங்கேயும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஆஹ் குழந்தைங்க சந்திச்சுட்டு தான் இருக்காங்க நான் பொதுவா என்ன சொல்லுவேன்னா மனிதனும் மேன் இஸ் அ சோசியல் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மேடைகள்ல பேசும்போது நான் சொல்லுவேன் மனிதன் என்பவன் எப்பவுமே வந்து நிறைய கூட்டத்தோடவும் மக்களோட மக்களா பழகிட்டு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு வியாதியே கிடையாது அதனாலதான் இந்தியாவில வந்து மாதம் ஒரு திருவிழா இருக்கும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு வழிபாடு இருக்கும் மாதம் ஒரு திருவிழா கண்டிப்பா இருக்கும் பௌர்ணமி எல்லாம் திருவிழாக்களாக இருக்கும் ஆஹ் அம்மாவாசை எல்லாம் வழிபாடுகளாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து போ போயிட்டு வரணும் ஆஹ் போயிட்டு வந்துட்டு அது நம்ம வந்து கூட்டம் கூட்டமா போகணும் வழிபாடு செய்யணும் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படி பீப்புள்ஸ் அப்படி இருக்கும் போதே நமக்கு வந்து பெரிதாக மனமும் உடலும் சரி பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு அந்த திருவிழாக்கள்ல வரக்கூடிய உணவு வகைகள் இங்க வந்து ப்ரிவென்ஷனா புட்ஸா தான் இருக்கும் டிசீஸோட புட்ஸா தான் இருக்கும் அதனால இங்க வந்து அப்படி இருக்கும் நீங்களும் அங்க இருக்க குழந்தைங்களோட வந்து விளையாட விடுவது தான் வீட்டுக்குள்ள அடைச்சு வச்சுட்டு நான் இதை வராம எப்படி தடுக்கிறதுன்னு என்ன கேள்வி கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் தயவு செ
குழந்தைங்களை விடுங்க நிறைய சோசியல் பிஹேவியருக்குள்ள கொண்டு வாங்க நிறைய குழந்தைங்களை வந்து குழந்தைங்களோட குழந்தைங்களா விளையாட விடுங்க பேச விடுங்க அந்த குழந்தைங்க பருவத்துக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களோட அவங்க பேசும்போது தான் அந்த அடாப்ஷன் வரும் என் குழந்தை நான் வீட்டுக்குள்ளதான் வச்சுப்பேன் ஆனா அதுக்கு ஏடிஎஸ்டி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னோம்னா அது நான் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டேன் குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்களோட விளையாடும் போது கண்டிப்பா அது குழந்தை பருவத்தை என்ஜாய் பண்ணும் அதுக்கு கண்டிப்பா ஏடிஹெச்டி ஸ்பெஷல் சைல்டுக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நீங்க தனியா பேசினா தான் என்னால சொல்ல முடியும் எனக்கு நீங்க ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பேதி மாத்திரை எடுத்து கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கல்ல அதை பத்தி ஒரு நாலு மாதங்களுக்கு ஓகே ஆமா சோ இப்ப இப்போ சிலர் வந்து இனிமா வந்து தினம் கூட எடுத்துக்கலாம் அதாவது வெறும் தண்ணி வச்சு இனிமா தினம் கூட எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுல வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து கரெக்டான முறையா நான் வந்து அடுத்த சிஸ்டம் பத்தி பேச மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் பட் நான் என் சிஸ்டம் பத்தி பேசுறேன் பட் இட் இஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் அந்த ஒரு பவுல் மட்டும் கிளீன் பண்றது இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இன் சிதா மெடிசன் நான் சொல்றது என்னன்னா நாங்க டோட்டல் உடலுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா நாங்கள் உடலுக்கு மருத்துவம் பார்க்க மாட்டோம் உடலில் உள்ள உயிருக்கு தான் மருத்துவம் பார்க்கவும் அப்படின்னு சொல்றோம் வேதி நீங்க கொடுக்கும் போது வேதியில நீங்க முழுங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பித்த தேகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி பேதி ஆகும்னு நான் சொல்ல முடியும் என்னன்னா பித்த தேகமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எடுத்தோடனே பேதி ஆகாது அதீத பித்தமா இருந்துச்சு அதீத பித்தமா இருந்துச்சுன்னா உடனடியாக பேதி ஆகாது இட் இஸ் எமிட்டிக் ஆக்சர் தான் கொடுக்கும் அப்படியே வயிற்ற பெரட்டி போட்டு வாந்தி வர சென்சேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நாங்க அப்படி வர மாதிரி பேஷண்ட் இருக்கும்போது நாங்களே சொல்லுவோம் பித்தமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வயிற்ற பெரட்டும் வாந்தி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் சுடுதண்ணில கொஞ்சம் கையும் காலையும் வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் பேதி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுடைய பெரிசாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஈசோ பேகஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதோடைய கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நாங்க பேதி கொடுக்குறோம் ஆயுர்வேதத்துல கிரேஷன் சொல்லுவாங்க அவங்க ஒரு நாலஞ்சு மெத்தடாலஜிக்கல் வச்சிருக்காங்க நாங்க பேதின்னு சொல்லிட்டு ஒரே மெத்தடாலஜிக்கலா நாங்க வந்து நாலு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுக்குறோம் அவங்க நோய் கண்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு மெத்தட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த உடம்புடைய குடல் பகுதிகளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய காற்றை வெளியேற்றுவதுதான் பேதியோடைய கான்செப்ட் அதே மாதிரி பேதி அதிகமா போச்சுன்னா பேதி முறிவும் இந்த மரு மருத்துவத்துல இருக்கு நீங்க வந்து உடனடியாக பச்சை தண்ணிய வந்து அப்படியே குடம் குடமா ஊத்திட்டீங்கன்னா பேதி உடனே நின்னுடும் அப்படி இல்லைன்னா கையும் காலையும் வந்து குளிர்ந்த தண்ணியில வச்சுட்டீங்கனாலும் பேதி நின்னுடும் அதுதான் வந்து சிம்பத்திக் அண்ட் பாரா சிம்பத்திக் நவ் ஆக்ஷன் பதி நம்ம வந்து அணுகிறோம் அதனால ஒரு ஒரு பகுதியை மட்டும் சும்மா பாத்திரத்தை தொடச்சு உள்ள உள்ள பகுதி மட்டும் தொடச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா இட் இஸ் இட் ஓகே அந்த உடைய உடலுடைய பகுதிய மட்டும் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் லைக் எ வெசல் மாதிரிதான் இருக்கும் ஸோ அந்த பகுதியை மட்டும் நீங்க கழுவி வச்சுட்டீங்கன்னா போதுமா மறுபடியும் கேஸ் வந்து மேல தானே போகும் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் இமேஜினேஷன் நீங்க ஒரு பா பாடிய வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பாருங்களேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்களே கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் பண்ணுங்க மத்த சுத்தி இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அழுத்தாதா ஸோ இதுல எனக்கு அது உடன்பாடு இல்லை அதனால வந்து நம்ம நம்ம நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தின் படிப்பு தான் நோயாளிகளை அணுகிறோம் நான் மற்ற மருத்துவத்தை பத்தி எனக்கு கருத்து சொல்ல விரும்பல சித்த மருத்துவ முறையில வந்து பால் அப்புறம் அசைவ உணவு இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குதுங்களா இல்ல சாப்பிட்டா பரவாயில்லையா ஓபா நான் வந்து இந்த உணவு பகுதிக்கு என்ன வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசணும் ஆஹ் யாருக்கு என்ன உணவு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜீரணத்தன்மை இருக்குதோ நீங்க அசைவ உணவு ஜீரணிக்கிறதுன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம் நீங்க அந்த அளவுக்கு பாடுபடுறீங்க நீங்க அந்த அளவுக்கு உழைப்ப போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் போய் ஒரு கல்லை தூக்கி தூக்கி கொண்டு போய் மேல வைக்கணும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் இந்த கல்லை தூக்கி கொண்டு போய் உருட்டி போடணும் அல்லது வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் நடந்து போய் தான் நான் வந்து ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும் பண்ணணும் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தூக்கி கொண்டு போய் தான் நான் வந்து ஆஹ் விற்கணும் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய கலூரி வேஸ்ட் ஆகும் அவங்க நம்ம வந்து உணவை தின்னாங்கன்னா இதை ஒரு சின்ன விஷயம் இரும்பை தின்னா செரி செமிக்கிற வயசுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழகத்தில் அதாவது இரும்பை தின்றால் கூட அது வந்து செரிக்கிற வயது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க அந்த வயதுல நீங்க எதை கொடுத்தாலும் டைஜஷன் ஆகுதுன்னா நீங்க கொடுக்கலாம் நீங்க அசைவ உணவை எடுத்துக்கலாம் வேற நீங்க ஏஜ் ஆஃப் அதிகமாகும் போது உங்க உடம்புல வந்து 
எவ்வளவு சிரிக்கிற தன்மை இருக்கும் அதுக்கு தக்கன நீங்க அளவா எடுத்துக்கிறது தான் அட்வைசபிள் அது எந்த விதமான அசைவ உணவாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய ஒரே ஒரு கருத்து என்னன்னா அஹ் இது வந்து மருத்துவத்திற்குட்பட்ட கருது தான் என்னன்னா நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் புரோட்டீன் டயட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறது அவாய்ட் பண்ணுங்க அதாவது ஒரே சமயத்தில் வித்தியாசமான புரதங்களை எடுத்துக்குவது மட்டன் சிக்கன் எரால் பிரான் பிஷ் என்னமோ சொல்றீங்க இல்லைங்களா சோ அது எல்லாமே ஒரே டேபிள்ல வச்சு சாப்பிடுற கல்ச்சர் வந்து இட் இஸ் நவடேஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு எல்லா வெரைட்டிஸையும் வச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்க தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அது வந்து என்னன்னா ஒரு புரோட்டீன் ஒரு டைஜஷன் தான் எலிஜிபிள் ஆகும் ஸோ மல்டி புரோட்டீனை போட்டு நீங்க ஒரு கலந்து அடிச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய பாடி வந்து எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஸ்டொமக் வந்து எல்லாத்தையும் கிரைண்டர் மாதிரி அரைச்சு இன்ட்ரெஸ்டின்னு கணிச்சிரும் இன்ட்ரெஸ்டின் ஒன்னா ரெண்டா அப்சர்வ் பண்ணி அடுத்த பாட்டு கணிச்சிரும் மலைக்குடலும் போயிடும் பட் பிளட் ஸ்ட்ரீம் குள்ள போன புரோட்டீன் இருக்கு இல்லைங்களா சோ இது எக்ஸ்கிரியேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரே ப்ராசஸ் வந்து கிட்னி தான் பண்ணுவோம் சோ அந்த கிட்னி பண்ணும் போது கிட்னி வந்து ஒன் ஃபைன் மார்னிங் வந்து அப்செட் ஆயிடக்கூடாது சோ அதனால ஒரு புரோட்டீன் நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழர் உணவு முறையில வந்து பருப்பு வகையிலா இருந்தால் ஒரு புரதம் தான் எடுத்துக்குவாங்க அது துவையலாக இருக்கலாம் சாம்பாராக இருக்கலாம் இல்ல வந்து வேற ஏதோ ஒரு சுண்டல் வகைகளாக எடுத்துக்குவாங்க அது ஒரு புரதம் தான் எலிஜிபிலிட்டி இருப்பாங்க அதே மாதிரி அஹ் அசைவமா இருந்தாலும் சரி ஒரு கெடா வெட்டி கூட ஒரு ஆட்ட கூட சாப்பிடுவாங்க அந்த ஒரு புரதமா தான் இருக்கும் அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் திருவிழாக்கள்ல ஒரு ஆடு வெட்டி கூட சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் கூட இருப்பாங்க ஆனா அது ஒரு ஆடாதான் இருக்கும் இப்ப அப்படி அப்படி எல்லாம் டின்னர் இருக்கிறது இல்லை ஆடு கோழி ஐ மீன் எல்லாமே அந்த புரோட்டீனை நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் ஸோ நம்ம வந்து அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் புரோட்டீனை வந்து என்கரேஜ் பண்றதே கிடையாது பிகாஸ் உங்க கிட்னி வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் அதனால வேற ஒன்னும் இல்லை ஓகே ரொம்ப நன்றிங்க இன்னும் ஒரே ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப வந்து குழந்தைங்க நிறைய ஸ்கூல்லயே பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து லேப்டாப்ஸ் தான் கொடுத்துடுறாங்க ஸோ கண் வந்து இந்த பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள இந்த கண் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண வைக்கிறோம் பட் அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல சித்தால ஏதாவது அந்த பார்வையை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இல்ல வேற ஏதாவது இயற்கை வழிகள் இருக்குதா கண்டிப்பா இருக்கு அது நீங்க தனியா கேட்டீங்கன்னா தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி அங்க பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணுவீங்க எவ்வளவு நேரம் பண்ணுவீங்க நான் அதுதான் காமனா சொல்லிட்டேன் நீங்க கண்ணுக்கு வந்து அஞ்சனம் விடுவது நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு டைம் மை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் எண்ணெய் தேய்ச்சி கொடுக்கும் போது கண்ணுக்கு ரெண்டு டிராப் வந்து எண்ணெயை விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்துட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிங்கனாலே அந்த ட்ரைனஸ் அதனால வரக்கூடிய அஃபெக்டா ஓரளவுக்கு தவிர்க்க முடியும் தனிப்பட்ட முறையில பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா இருக்கு அதை நான் பொது வழியில எடுத்துட்டேன்னா டைம் ஆயிட்டே போகும் இல்ல இல்ல நான் பயிற்சி கேட்கல வழிகள் இருக்குதா அப்படின்றது மட்டும் தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கு தீர்வு இல்லாத பிரச்சனை இல்லவே இல்லைன்னு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே தேங்க்யூ அவ்வளவுதானுங்களா கொஸ்டின் கஸ்தூரி மிக்க நன்றிங்க செஷனுக்கு வணக்கம் எனவே வந்து இந்த எல்லாருக்கும் இருக்கு ஒரு ஜெனரிக் கொஸ்டின் சரிங்களா பொது பொதுவான கேள்வி உடலை குறைப்பது எப்படி ஆக்டிவா இருக்கிறது எப்படி நீங்க எந்த யூடியூப் போனாலும் சரி கூகுள் பாத்தீங்கனாலும் சரி எடுத்த உடனே இந்த கொஸ்டின் தான் யாரு சின்ன பொண்ணுங்க பெரிய பசங்க வயசானவங்க பையன் பொண்ணு எந்த டிஃபரன்ஸ் கிடையாது அவங்க நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இல்லைன்னாலும் சரி எடுத்த உடனே கேளு எப்படி நான் ஆக்டிவா இருக்கிறது எப்படி உடம்பு குறைக்கிறது சும்மா ஒரு <laughs> 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 பொதுவா நான் என்ன சொல்றேன்னா வெயிட் போடாம எப்படி தடுத்துக்கிறது அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா பசித்தாலே ஒழிய உணவு இருந்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்துக்கிறது அஹ் நம்மளுடைய ஜீரண உறுப்புகளை வந்து சரியா வைத்துக்கிறது பெண்களாக இருக்கும் பொழுது ஹார்மோன்ஸ் கிரேட்டா வச்சுக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து பெருசா ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு உரிய ஒரு உடம்பு வாக இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம மெயிட் அவுட் பண்ணிதான் ஆகணும் அந்த உடம்பு இருக்கலாம் ஆனா அதுவே ஒபிசா இருக்க கூடாது இல்லைங்களா சோ அந்த ஒபிசிட்டி வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து பெண்களா இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும் நான் இந்த பக்கம் தட்டு நிறைய சாப்பாடு நிறைய வச்சு சாப
அவங்களுக்கு பசிச்சா சாப்பிடலாம் காலை உணவாக வந்து அஹ் பச்சை காய்கறிகளோ நம்ம இது ஹெல்த் டிப்ஸ் சொல்லும் போதே பிடியனகா விதியை சொல்லும் போதே நான் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் தமிழனோட ம உணவு முறையில வந்து நான் ஆரம்பத்துல வந்து பச்சையா தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம உணவு முறையில பச்சடி வகைகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க இட் இஸ் வெரி சின் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆஹ் இப்ப கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் பச்சடி வந்து இலையில இருக்கும் அப்படி அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு பங்கன் போனாலும் பார்ப்போம் ஆஹ் இன்னுமே வந்து நம்ம தமிழ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அவியல் இந்த பச்சடி இதெல்லாம் வந்து வெரி சின் ஆன்டி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பச்சையா உள்ள போச்சுன்னா உங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீம வந்து ஆஹ் அதிகமா முதிர்ச்சி விடாம செல்களை வந்து சீக்கிரமா முதிர்ச்சி விடாம தடுக்கிறதுக்கான புட்ஸ் தான் அது ஆனா இப்போ நம்ம பல தலைமுறைகளாக உழைக்காமல் அப்படியே உட்கார்ந்து சாப்பிடறதுக்கு பழகிட்டதுனால இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் வந்து பச்சையாவே நிறைய சாப்பிட்டு இருந்தா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் கூட மீட் அவுட் பண்ணினேன் அவங்க வெயிட் குறைக்கிறதுக்காக ஒரு பிப்டி சிக்ஸ்டி கேஜஸ்ல இருந்து வெறும் பச்சையாவே சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தேர்ட்டி கேஜ் ஃபார்ட்டி கேஜஸ்ல ஏதோ வந்துட்டாங்க ஆனா திருப்பி அவங்கனால சாதாரண புட்ஸ் எடுத்துக்கவே முடியல அது வந்து இயர்ஸ் காஸ் ஆகுது ஒன் இயர் ஆகுது டூ இயர்ஸ் ஆகுது அவங்க யோகா பண்ணிட்டு பச்சையா சாப்பிட்டு வந்துட்டா நீங்க உடம்பு குறைஞ்சிடலாம்னு சொன்னதுனால அவங்க அதை பண்ணிருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் அவங்கனால வந்து சாதாரணமா ஒரு தண்ணியை தவிர ஜூஸ தவிர கஞ்சிய தவிர அவங்கனால வேற நம்ம சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன காரமான ஒரு துகளை கூட நாக்குல வைக்க முடியல நான் என்ன நிறைய பேருக்கு சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா யுவர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் நம்ம குழந்தைகள் எப்படி பழக்கப்படுத்துறது இதே நீங்க குழந்தையில இருந்தே பச்சையா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது டைஜஸ்ட் ஆயிட்டு அவங்க பிட்டா இருந்திருப்பாங்க பட் நீங்க எல்லாமே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து ரொம்ப பழகின ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கு பார்ப்போம் நம்ம வந்து நம்ம உங்களுக்கு காலையில சாப்பாட்டுக்கு மதிய சாப்பாட்டு டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு காலையிலேயே அது ரெடி ஆயிடும் அவங்க பிரெயின் சிஸ்டம்ல இருந்து ரெடி ஆயிடும் மதியம் இது வரப்போகுது நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ண போறோம்ட்டு இட்ஸ் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்குரிய என்சைம்ஸ் எல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்ப நீங்க பச்சையா சாப்பிட்டே பழகிட்டீங்க ராங் டைம் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீங்க சாதாரணமா ஒரு இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட அந்த பொண்ணு வாய் அழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது அந்த பொண்ணுடைய நட்சத்திரம் அது ஒரு உத்திராடம் அப்படிங்கிற ஒரு தனைக்குரிய நட்சத்திரமாகவும் அதனுடைய ராசி தனுசு ராக ராசியா இருந்ததுனால ஹீட் பாடிங்கிறதுனால என்ன குழியதான் ஃபர்ஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கம் பேக் டு மே லிவர் மெட்டபாலிசத்தை கரெக்ட் பண்றதுக்கு கொடுக்கணும் த்ரீ டேஸ்ல நார்மலா அதுக்கு அது பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இஹ் இஸ் டேக்கிங் டூ இட்லீஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம சொல்லும் போதே இங்க காரம் கம்மியா சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா காரத்தை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்டெஸ்டைனுடைய மியூக்கஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அசிடிட்டியா அக்சப்ட் பண்ண முடியாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு ஸ்லோவா கொண்டு போயிட்டு நவ் இஸ் கெட்டிங் ஃபார்ட்டி கேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி சாப்பிடறதா இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை பச்சையா சாப்பிடுங்க மற்ற இரண்டு வேலையும் வேக வச்சது ஒரு வேலை சாதாரணமான ஒரு வேலையை பழக்கிட்டே இருங்க ஒரே அடியா உடம்ப வந்து ஒரு பருத்தாதீங்க அப்படிங்கறதான் என்னுடைய குறிக்கோள் அது ஒரு ஒரு உடம்ப வந்து வருத்தி நீங்க எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியாது ஸோ அதை வந்து உள்ள ஆத்மாத்மா உள்ள வாங்கி நான் வெயிட்டை குறைக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்க பிரெயினுக்கு நீங்க கமாண்ட் பண்ணுங்க நீங்க கட்டளை எடுங்க அதுக்கப்புறம் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்குரிய ப்ரொசீஜருக்கு போங்க நான் பிரெயின் வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க பாடி வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறது பிரெயின் வந்து கப்சப்டே ஆகலன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் உடலும் உயிரும் மேட்ச் ஆகாது உடலும் உயிரும் மேட்ச் ஆகலனாலே நமக்கு நோய் தான் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா This has been a very informative session and uh, I want to thank, every, uh, thank everybody for participating so intently. Um, are there any final questions? If not, we yeah, will one close the session. Please go ahead. Yes, thank you, Doctor. Uh, I'm going to be here again. So, I'm going to be here again. 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 அதாவது இப்ப எல்லாமே சமைச்சு தானே சாப்பிடுறோம் அதுவே வந்து அதனால வந்து நம்மளுடைய பாடி மெட்டாபாலிசமே மாறுது அது போல இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இயற்கையா உணவுகள் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து அதிக
இல்ல இல்ல உணவு சமையலே பக்குவம் தாங்க சமையலுக்கு இன்னொரு தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து பாருங்க பக்குவத்தின் மறுபெயர் சமையல் அது பக்குவ பருத்தி சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது நீங்க சமையலை வந்து எதிரியா பாத்துட்டீங்கன்னா அது எதிரி தான் பக்குவம் அப்படிங்கறத நான் முதலே சொன்னேன் நம்மளுடைய உணவுப் பொருள்ல பச்சடி இருக்கும் ஆஹ் அரோசகம் அதாவது நோய் தன்மை வந்தவங்களுக்காக ஊறுகாயின்னு இருக்கும் நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நாக்கு வந்து காய்ச்ச வந்த உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காய்ச்ச உடம்பு கஞ்சி குடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஊறுகா காய்ச்ச ஆ எஸ் அரோசகம் டேஸ்ட் பிளஸ் அதாவது வந்து டேஸ்ட் வந்து நீங்க உணர முடியாது சுவை அந்த வைரஸ்னாலேயோ இல்ல ஃபீவர்னாலேயோ ஓவர் ஹீட்னாலேயோ நம்மளுடைய டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாம் டெட் ஆயிருக்கும் அதை வந்து ரீடைன் பண்றதுக்காக தான் ஊறுகாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் அது வந்து என்னுடைய கணவர் என்னை விட தமிழ் ஆர்வலர் அவர் சொல்லுவாரு வினை தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஊரும் காய் ஊரும் காய் ஊறுகாய் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதாவது மூணு காலத்துக்கும் உயர்ந்த ஒரு உணவுப் பொருளாக வைத்ததுனாலதான் அது ஊறுகாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதனால அந்த டேஸ்ட் வந்து ரீடைன் பண்றது ஊறுகாயில தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி உங்களுடைய ஜிஐ ட்ராக்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டரஸ்டல் ட்ராக்ஸ் வந்து ரெடி ஆக்குறதுக்கு ஒரு ஸ்வீட் தேவைப்படும் அதனாலதான் நம்ம இலைகள்ல வந்து முதல்ல ஒரு ஸ்வீட் வைக்கிறது அஹ் இந்த மாதிரியான பக்குவமாக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள் தான் நம்மளுடைய உணவு முறை அதைய நீங்க உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து மாத்திக்கிறதுக்கு வந்து உணவு முறை பொறுப்பேற்க முடியாது அப்படிங்கறது தான் நான் சொல்ல வேண்டிய நீங்க நம்ம மாறிட்டோம் நம்ம மாறினதுனால நம்ம உணவு முறையவே தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா கிடையாது அந்த கால உணவு முறையில வந்து ஒரு பொறியியல் ஒரு குழம்பு சாதாரண பண்டிகை நாட்கள்ல வந்து திருவிழாக்கள்ல வந்து இந்த அறுசுவை இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் சாதாரண நாட்கள்ல என்ன இருக்கும் ஒரு வீட்டுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதம் ஒரு குழம்பு ஒரு பொறியியல் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது ஒரு நாளைய புரதம் ஒரு நாளைய கொழுப்பு ஒரு நாளைய தேவையான அறுசுவைய காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி உணவுல இருக்கும் ஆனா நம்ம இப்போ அப்படியா சாப்பிடறோம் தினமும் திருவிழா தான் நமக்கு அப்படி இருக்கும் போது அது நோயா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு தானே இருக்கும் உணவு அதாவது மருந்தும் விருந்தும் மூன்று நாள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது மூணு நாள் தான் அது அந்த விருந்துங்கிறது மூணு நாள் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்துடணும் சாதாரண நடவடிக்கைக்கு வந்துடணும் சாதாரண உணவுப் பொருளுக்கும் வந்துடணும் ஆனா இன்னைக்கு தினமும் மூணு வேலையும் விருந்து மருந்துக்கு தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்துல வந்து அஹ் உடல் உழைப்பு அதிகமா இருந்தா காலையில கஞ்சி வகைகள்லாம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதாவது நீராகாரம் அப்புறம் இந்த சப்பலைய சாத்த கஞ்சி அது களி கம் கூழு இத மாதிரி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க மதியம் அந்த டூ ஓ கிளாக்கு மேல வீடு வந்துட்டு குளிச்சுட்டு அந்த மதிய உணவு மோரல் தான் சொல்லணும் அவங்க சாப்பிடறதே ஒரு காலையில ஒன்பது பத்து மணிக்கு அந்த நீராகாரம் சாப்பிடுவாங்க அந்த மதிய உணவு ஸ்கிப் ஆயிருக்கும் வீட்டுக்கு வருவாங்க மாலையில கொள்ளையில இருந்து வந்த உடனே அவங்க குளிச்சுட்டு திருப்பியும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சாதம் எல்லாமே சமைச்சு ஒரு ஆறு மணிக்குள்ள அவங்க சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஈருட்டு கட்டி ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் அப்படியே இருந்துட்டு தூங்குவாங்க அப்ப அவங்க டைஜஷன் ட்ராக் நல்லா இருந்துச்சு ஆனா இப்போ அப்படியா இருக்கும் நம்ம மூணு வேலையா ஆறு வேலையா சாப்பிட்டு இருக்கோம் அதனால உணவு சமைச்சு சாப்பிடறதுனால எல்லாம் நோய் வருதுங்கிறதெல்லாம் என்னால ஏற்றுக்கவே முடியாது நம்ம சாப்பிட்ற விதத்துல தவறுன்னு சொல்லுங்க நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்துல தவறுன்னு சொல்லுங்க நம்ம உடம்புக்கு தவ தக்கன எடுத்துக்காம தவிர்த்து வேற என்னென்னமோ மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லுங்க அவங்க சாப்பாட்டை வடிச்சு தான் சாப்பிட்டாங்க சாப்பாட்டை வந்து வடிச்சுட்டு இந்த கஞ்சியை எடுத்துருவாங்க பாதி நியூட்ரிஷன் அதுல போயிடும் கஞ்சி யாருக்கு உகந்த பொருள்னு சொல்லுவாங்க நோய் வாய்ப்பட்டவர்களுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் அந்த கஞ்சி வந்து நல்ல உணவுன்னு சித்த மருத்துவம் சொல்லுது ஆனா கஞ்சியை நம்ம இப்ப வடிச்சா சாப்பிடுறோம் குக்கர்லதான் வேக வச்சு சாப்பிடுறோம் அப்போ அது வந்து ஹெவி ரைஸ் தானே உங்களுக்கு நம்ம உடம்ப வந்து ஈஸியா சமைக்கிறதுக்கு பழகிட்டு சமையலை குறை சொல்றது மிக தவறு ரொம்ப நன்றிமா நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்க யூ கேவ் எக்ஸலன்ட் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் அண்ட் pointed answers to everybody's questions so uh, it's such a wonderful and uh, informative uh, session uh, would you please kindly share your contact information when people need to contact you for any specific consultations enakku ungale pole ore chinna vishayam solren enakku vaippu velippu yerpadathi kodutha enakku yaaru perala neriya per per theriyadu திரு அண்ணாதுரை அன்பர்வர் தான் நம்மளை நம்மளை பேசி நம்ம கிட்ட நம்மள பர்மிஷன் வாங்கி நம்மளை சம்மதிக்க வச்சாருன்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் சொல்ற மாதிரி எனக்கு சித மருத்துவத்தின் மேல மிகப்பெரிய காதல்னு சொல்லலாம் அஹ் அப்படிதான் சொல்லணும் இது வந்து 
தொழில் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது எனக்கு எனக்கு என்னை என்னைய அடையாளப்படுத்தின ஒரு விஷயம் அது வந்து சித்த மருத்துவம் தான் அந்த சித்த மருத்துவத்தை வந்து நான் நேசிச்சு செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு வழிகளையும் ஜோதிடத்தை அதுல உள்ள புகுத்துறது மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உள்ள புகுத்தி நம்ம மருத்துவம் செய்தாதான் நம்ம நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு என் வாழ்நாளில இந்த வியாதிய வந்து குணப்படுத்த முடியாதுன்னு அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தினால சொல்லவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அதிகபட்ச இலக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அதனால நம்ம வந்து அஹ் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த டாபிக்கே பேசுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் இதைய நான் கூறிய விஷயங்களை நீங்க கடைபிடிச்சு இதை நீங்க வந்து நடைமுறையில கடைபிடிச்சு அஹ் சித்த மருத்துவத்தின் மேல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுச்சுனாலே நான் இந்த மருத்துவம் படிச்சதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியமா நினைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அஹ் தமிழ் அந்த தமிழ் மருத்துவ மேல தீராத காதல் அதனால அஹ் திரும்ப திரும்ப நீங்க எவ்வளவு கேள்வி கேட்டீங்கனாலும் பதில் சொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி பொது வழியில பொறுமையா பதில் சொல்றதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா உங்களுடைய தனிப்பட்ட அஹ் அலையில வந்து நீங்க உங்களுடைய விளக்கம் சொல்லணும்னா தயவு செய்து உங்களுடைய என்னுடைய பிரியர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அதாவது முன்னால என்னோட இத கேட்டுட்டு எனக்கான பேமெண்ட போட்டுட்டு பேசுங்க ஏன்னா நீங்க வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அஹ் மனிதனுக்கு அஹ் ஒரு விஷயம் என்னன்னா பயத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னா அஹ் மனிதன் கட்டுக்குள்ள வந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் போர் பயம் நிறைய இருந்துச்சு ஒரு ஒரு எல்லையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்பயுமே பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க அதனாலதான் எல்லையில இருக்கவங்க எல்லாம் பொதுவா வீரர்களா இருப்பாங்க அஹ் அடாப்டபிலிட்டியில இருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அஹ் இந்த கடல் புற எல்லையா இருக்கலாம் அல்லது அஹ் இந்தியாவோட எல்லை பகுதியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு அடாப்டபிலிட்டி இருப்பாங்க அவங்க இருப்பாங்க சோ அதே மாதிரி நம்மளும் உங்களுக்கு வந்து நோய் பத்தின பயம் அதிகமா இருக்கிறதா தான் நான் அதிகமா உணருவேன் ஏன்னா அங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் ஈஸி டு அப்ரோச்சபிள் இல்லைங்கிறதுனால எப்பயுமே நோயை பத்திய பெரிய விளக்கங்கள் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கா அந்த மாதிரி தான் நான் உணர்றேன் அதனால உங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட அலையில இதுக்கு தீர்வு இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னா கண்டிப்பா அதை நான் குணப்படுத்தி கொடுத்துருவேன் இல்ல இது தீர்வு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த டைம் டூரேஷன்ல இவ்வளவு நாள்ல இவ்வளவு நாள்ல தீர்க்க முடியும்னா அதை தீர்க்க முடியும் இது தீர்க்க முடியாதுன்னா நான் முன்னையே விலக சொல்லிடுவேன் இல்லைங்க இது தீர்க்க முடியாது நீங்க அந்த மருத்துவத்துக்கு போயிட்டு வாங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரியான விளக்கங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்ட கேள்விகளையும் தவிர்ந்தல் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் தனிப்பட்ட அலையில என்னுடைய டைம் பொறுத்து நீங்க பர்மிஷன் வாங்கிட்டு கண்டிப்பா பேசுங்க ஏன்னா உங்க டைம் வேற என்னோட டைம் வேற சோ தனி அலையில கண்டிப்பா உங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு கண்டிப்பா பேசலாம் உங்களுக்கான மருந்துகளை எடுத்துக்கிறது அது உங்களுடைய ஆஹ் இதுதான் நாம இங்கிருந்து அனுப்புறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்ல இங்கிருந்து யார வர அங்கிருந்து வரவங்களை வச்சு நீங்க வாங்கிக்கிறதோ இல்ல நீங்க அனுப்ப சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பேமெண்ட் போடுறதோ அது வந்து தனி அதனால கரெக்டா கன்சல்டேஷன் பண்ணிக்கீங்க சும்மா வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் எல்லாம் கேட்டா டெஃபினட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேன் அதை சொல்லிடுறேன் நான் ஏன்னா வாட்ஸ்அப்லேயே திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு எண்டுக்கே வரமாட்டாங்க சோ அதனால அதனால நீங்க உங்க கேள்வியை உங்க என்னோட அப்பாயின்மெண்ட் கூட நீங்க பேசிக்கலாம் அதுக்கான தீர்வும் கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க உங்களுடைய தொலைபேசி எண் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இருக்கும் இல்லைங்களா இருக்கு இல்ல நம்ம ஒண்ணுமே ஷேர் பண்ணலாம் போட்டேன் நான் உங்களை போட்டேன் நான் நீங்க ஒரு தடவை வாயில சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் Thank you, Dr. Geetha Mohan. Uh, you have been very, very patient with us and uh, uh, you know, spent more time than what we have asked you to spend with us. So we are very thankful to all your uh, information, your uh, explanations, your recommendations. This is a wonderful session and it allowed us to complete our health mastery for the month of april in a very positive note i really appreciate it and i hope uh, everybody has gotten some benefit out of it if there are specific questions uh, doctor gave her uh, direct phone number and you will be able to reach her directly uh, create a personal consult and uh, uh, that way you can benefit as well uh, on a personal basis uh with this i wanted to thank everybody for being so patient and uh, listening and i want to specially thank uh, shreen and kasturi for helping translate as much information as possible uh, we do think for our uh, uh, energile group we will have a special session where we will replay the uh, uh, recorded portion and uh, we can stop 
and explain more uh, verbally uh, when necessary. So that is something that we are thinking of uh, doing because uh, there is more information in the recorded session than what was able to be translated. But I do appreciate everybody's patience for uh, joining the call as well as uh, staying together to gather as much information as possible. So thank you and we will see you next time. Thank you. Nandriya. Thank you.